Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Äh, lieber Rüdiger, ja. wir fangen mit was an, mit was wir, glaube ich, das letzte Mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so ein bisschen aufgehört haben. Ne? Also wir hatten ja schon mhm. darüber gesprochen, dass da ja ein neues Stück äh, im Herbst oder Ende des Jahres, hat man es, glaube ich, so genau. gesagt, äh, in genau. der Pipeline ja. ist. Und jetzt ist es soweit? In einer Woche ist es soweit, ja. ja. In einer Woche ist tatsächlich die Premiere. Okay. Und ich bin bin sehr nervös, weil es ist alles dieses Mal eigenproduziert, also das heißt ohne Förderung. Ähm, und die Figur entstand eben mit meinem Scha beim Schauspielcoach, also der Matthias Bayer, ganz liebe Grüße, wenn er das mitkriegt, irgendwo sehen kann dann. In Berlin ist er jetzt. Und ähm, ja, und ich habe mit ihm gearbeitet und daraus entstand diese Figur. Und dann habe ich dann, ja, ihr einen Namen gegeben, sie entwickelt und das einfach genannt Holger F. Frag mich nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay, also es gibt keinen. Ich weiß es nicht. Ich kenne okay. nur einen Holger und das ist ein ganz reizender, ganz toller Kollege, der mhm. Holger Wilhelm, der spielt bei der Horror Mr. Rom, den Gregor. Mhm. Also die Fans sind Bayern oder wenn man der Horror Mr. Rom woanders auch sehen kann, ist der, also der Gregor ist ja der Brunnerwirt und ähm, ja, das ist der einzige Holger, den ich kenne. Und warum Holger F., kann ich auch nicht sagen, warum das F dazu kam. Ich weiß aber, äh, die Mutter heißt Maria und der Vater heißt Günther von mir. Mhm. Also von der Figur Holger. Okay. Und es entstand dann halt kein, kein Theaterstück im klassischen Sinne, äh, sondern eher, das ist eine Geschichte, eine Holger F., eine einfache Geschichte, wie sie jedem passieren kann von nebenan, in 14 Liedern. Das heißt, über die Lieder wird die Geschichte von Holger F. erzählt. Ausschließlich über die Lieder dann oder begleitend? Ja. Ja. Nein, nein, ausschließlich. Ausschließlich, okay. Und was ist der Holger für einer? Erzähl mal was von ihm. Der Holger ist, ähm, ja, es ist der typische freundliche Mann von nebenan, der Anfang 50 ist, äh, der höflich ist, äh, angepasst und jetzt seine Mutter verloren hat. Also mhm. die ist im Pflegeheim gestorben und es wird Zeit, die Wohnung endgültig auszuräumen, weil Holger hat bis 50 eigentlich immer in der Wohnung gewohnt, obwohl er berufstätig war und er hat die Mutter gepflegt. Der Vater ist irgendwann mal gegangen, mhm. hat die Mutter verlassen. Also, da war es jetzt umgekehrt, dass mal der Mann geht, statt sonst ja immer die Frauen, die gerne verlassen oder meistens, sagt man. Ist das so? so. Ja. Nicht gegen die Frauen. Ich, um Gottes Willen nichts gegen die Frauen, sondern da habe ich, ich habe es einfach umgedreht, weil es ist ja auch viel eingeflossen von mir mhm. als Privatperson und Holger kann dann mit 50, mit über 50 dann endlich auch mal zu sich selber stehen ja, und erkennt und kann allen sagen, dass er eigentlich schwul ist, was mhm. die Mutter aber auch wusste. Äh, aber gut, das war eine Generation, also die Mutter hat es nicht so ganz verstanden, aber so hingenommen, sagen wir mal so. Und aber die mhm. Beziehungen, die erste, die er hatte, die erste richtige, die ist auch zerbrochen. Also das erzählt einfach die ganze Geschichte. Und ähm, ein Untertitel wäre, äh, ähm, es ist ein Abschied in ein neues Leben. Ich überlege die ganze Zeit, wenn du das so zusammenfasst, äh, ich meine, klar, wenn jetzt wenn Mutter stirbt und so weiter, klar, ist ein trauriges Thema, aber trotzdem hört sich es für mich nicht so an, als ob das Stück so was tief, tief Trauriges wäre, oder? Nein, 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 das ist es nicht, aber das ist der Ausgangspunkt, weil mhm. ähm, dann, ich sage, ein Abschied, der ins Leben führt, in ein neues Leben für Holger, also zu räumen, die Wohnung, ja, es ist also auch nur noch eine Umzugskiste steht da und ähm, alles andere ist schon weg, die Möbel sind weg. Man, ja, er muss dann noch einmal rein zur Wohnungsübergabe mhm. und dann äh, werden seine Erinnerungen verselbstständigen sich, gehen auf Reisen und ja. Okay. Und am Schluss kann er aber auch gehen und, mit, und kann gut gehen, also nicht mit Groll oder nein. Aber es ist eben eine einfache Geschichte, so wie sie jedem passieren kann. Jeder 
hat einen Holger oder kennt vielleicht sogar einen Holger. Ja, nebenan oder in der, in, ja, da wo man wohnt oder im Bekanntenkreis. Ja. Also ich habe darauf verzichtet. Es ist keine Show, es ist kein Bling-Bling, weil darum geht, ging es mir auch nicht. Hm. Sondern einfach jemanden authentisch zu zeigen, diese Bühnenfigur, die ich dann eben entwickelt habe. Ja. Wie schwer ist das denn dann, gerade so auch so diese verschiedenen, also könnte ich mir jetzt vorstellen, so diese verschiedenen Emotionen rüberzubringen, die Handlung rüberzubringen, so was geht in ihm vor, ähm, wenn man sich wirklich jetzt nur auf diese Lieder fokussiert, ist das nochmal was ganz anderes dann, weil man muss sich ja auch immer überlegen, okay, ver versteht der Zuschauer jetzt, was ich ihm mit diesem Lied zeigen möchte, ist ja vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn man Text hat, denke ich, oder? Ja, das ist, was, ist eine ganz andere Arbeit, aber ich habe schon mal von Wittenbrink Männer gemacht, und da ist das gleiche Prinzip, da sind es halt elf Männer, die im Fußballstadion sind und mhm. die unterhalten oder die äh, Geschichte erzählt sich da auch über Lieder. Und ich habe gedacht, okay, wenn das mit elf, das kann auch mit einem funktionieren. Jetzt habe ich natürlich auch eine großartige Dramaturgin, die Claudia Klischert, die mir schon bei meinem Buch, also mich begleitet hat mhm. und auch da dramaturgisch äh, gesagt hat, das muss in die, in die Richtung und natürlich hat das Ganze einen Bogen, also dass man die Geschichte versteht, mhm. die hat Anfang, die hat ein Ende und dazwischen gibt es natürlich die Emotionen, aber die sind genauso, kannst du genauso in ein Lied hineinlegen. Es ist ja auch letztendlich nur ein Text, nur halt mit Musik. Ja gut, ja gut, das stimmt. Es ist ja. anders zu arbeiten. Ja, es ist, was, es ist ganz neu für mich, auch mit Playback. Also das, die Musik kommt vom Band, aber mhm. eine gute, denn ich wollte keinen Live-Musiker aus bestimmten Gründen, die ist immer schwierig, wenn man das Programm verkaufen will, ob die dann Zeit haben. Und außerdem hat es in die Konzeption nicht reingepasst, weil wenn du eine Wohnung räumst, hoppala, da sitzt plötzlich ein Klavierspieler in der leeren Wohnung. Also das Wie kommt der denn da hin? Genau, das fand ich ein bisschen seltsam und dachte, nee, ja. äh, das geht auch, es geht auch so. Natürlich kann man sich sagen, wo kommt denn plötzlich die Musik her, aber ein meistens beginnen Theaterstücke auch oft mit einer Musik. Ja, ja aber ich glaube, der Zuschauer nimmt das so unbewusst wahr dann. Ne? Ja. Wenn diese Musik ja. dann halt ist, dann wundert er sich gar nicht. So, dann ist halt ein Lied da eben. Nee. Aber beim Klavierspieler oder Klavierspielerin, je nachdem, und dann denkt man, was machen die denn da? <lacht> also weißt du, wenn die, da, wenn, wenn die dann so eine Pause haben und dann guckt man, jede Bewegung wird registriert. Mhm. Also und das ist halt kein Liederabend. Bei einem Liederabend ist es was anderes. Da musst du live Musiker haben. Ja gut, ich würde das Programm gerne auch mal live, mit Live-Band spielen, aber das kann ich mir nicht leisten. Äh, wäre aber vielleicht mal eine Option, irgendwann hm. es live einzuspielen. Ja, das wäre super. Aber so geht's auch. es auch. Es, funktio- es geht auf. Also die Dramaturgin, die Claudia, war jetzt vorgestern drin, und die hat gesagt, es geht komplett auf. Also ich soll mhm. mir keine Gedanken machen. Ähm, das stimmt hinten und vorne. Also die Premiere ist jetzt nächsten Freitag am ja. 1.10.2021 um 19 Uhr im kleinen Theater in H. Und ähm, es gilt die 3G-Regel. Die Leute müssen keine Angst haben. Man kann, also man kommt mit Maske, aber sobald man am Platz sitzt, wird die Maske ja. abgenommen. Ja, okay. Und jeder zweite Platz bleibt frei. Es ist ganz wichtig, weil viele äh, Zuschauer, denke ich, haben ein bisschen Angst, momentan ins Theater zu gehen. Erst hieß ja, es, die Pandemie, schon, ja. ah, wir brauchen doch, wir brauchen unser Theater, wir brauchen Kunst. Ich kann nur alle auffordern, bitte kommt, geht wieder in die Theater, auch in die kleineren. Wir als Künstler, wir alle, und ich rede da nicht nur von mir, wir brauchen alle euch, denn euer, ja, eure Gunst oder wir brauchen das Publikum, denn ohne Publikum, ohne Publikumsreaktionen, hm. dann wird es halt auch still. Ja. Ähm, oder wir kommen gar nicht zum Zug. Und wir haben schon sehr in der Pandemie, ich meine, sie ist ja immer noch da, ähm, aber jetzt darf man ja auch wieder auf die Bühnen nicht mehr live gestreamt, sondern wir, wir dürfen wieder live. So in echt, und genau. Sollte, ja. ja, und das, ist, das sollte man schon zum Anlass nehmen, auch dann wieder ja, die Künstler auch zu unterstützen. Ja, das stimmt. Aber so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, also du hast ja jetzt gerade von deiner Dramaturgin erzählt, mhm. du hattest vom Regisseur erzählt, mhm. ähm, das Stück an sich, aber du als Holger F., du bist alleine auf der Bühne, ne? das habe ich richtig ich verstanden. Bin also allein. Uns gibt's ja, ich bin alleine. Das okay. ist eben die Geschichte von Holger, äh, der alleine 
ist, wie gesagt, die Mutter, wie gesagt, gerade verstorben. Beim Vater sollen die Zuschauer überlegen, aber der wird wahrscheinlich woanders leben oder ist vielleicht auch schon gestorben. Ähm, aber es geht erstmal um die Mutter, um den Tod auch der Mutter. Und ich habe äh, das allein konzipiert für mich als, als Figur, weil wie gesagt, dann mit zwei, nee, das, und das entstand eben aus der Arbeit mit dem Coach heraus. Mhm. Mit dem Coach, das, ähm, dass es halt auch eine Einzelfigur ist. Es dauert ein äh, bisschen über eine Stunde. Es ist okay. keine Pause, weil das geht auch nicht, weil sonst... Ja klar, ich glaube, dann ist die Stimmung auch weg, ne? Irgendwie, also es ist ja. dann... Ja. ja. Genau. Aber ist das denn für, für einen Schauspieler nochmal was anderes? Ich meine, du machst das ist jetzt nicht dein erstes Projekt, aber ähm, ja. du stehst ja ansonsten mit Kollegen auf der Bühne ne? oder vor der Kamera oder wie auch immer. Ist das ja. mal von der Aufregung was anderes, wenn man das so ganz ja. alleine... Ja. Ja, also ich habe ja auch ein Stück gemacht, Brachland. Das war auch über eine Stunde und das war sehr schwierig, schwieriger Text. Auch alleine mhm. und alleine hast du halt niemanden. Ähm, du bist ganz auf dich wenn du da rausgehst, bist du noch mal anders, ja, als wenn du mit Kollegen spielst. Hm. Das, äh, aber die Herausforderung, mich reizt das und ich wollte nicht warten oder ich bin auch froh, dass ich äh, freischaffend bin und nicht um jeden Preis irgendwo Theater spielen möchte und mir selber die Räume schaffe, in denen ich kreativ sein kann und auch das Glück habe, dass ich das jetzt hier konnte und kann. Und ja, das bringt mich einfach weiter, weil ich finde, es gibt so viele verkrustete Machtstrukturen an den meisten Theatern. Ja, da ist so ein oberer Boss, der bestimmt, was Kunst ist, was der Spielplan ist. Der Schauspieler ist immer nur so, äh, ja, okay, du kannst dann bei mir spielen, weil du wirst dann für gut befunden. Ja, ich mag nicht mehr so bewertet werden. Okay. Und wenn du selbstständig arbeitest, so wie ich oder frei, dann hast du einfach, kannst du kreativer sein und die, die Dinge auch mal so, was du schon immer wolltest und es macht auch um einiges freier, das stimmt. Hm. Absolut. Gut, also wenn ich jetzt eine Serie hätte zum Drehen, die, also feste, ja, also fest im Hauptcast oder im Nebencast, dann würde ich sagen, ja, das ist was anderes. Das ist ganz hm. was anderes, weil da kommt es dann wieder auf den Typ an und nicht äh, was man kann oder ja, also dieses immer permanent bewertet werden von anderen, von Intendanten oder sowas, die dann sagen, ja, und wir bestimmen jetzt mal, wo es lang geht. Das ist, ja, aber meistens hat es halt mit Macht zu tun. Und ich finde, das, also ich möchte mich dem nicht so gerne unterwerfen. Ich werde auch wieder Theater mit Kollegen spielen, sicher. Hm. Aber dann auch nur noch für ein Stück, so, so ein Stückvertrag. Aber dann muss die Rolle passen und das ganze Umfeld ähm, denn ich freue mich, dass ich so bin, wie ich bin und mich so auf den Weg gemacht habe. Und auch Holger F. ist wieder sowas mit Sichtbarkeit, ja, dass ich will sichtbar sein und nicht versteckt werden. Und ähm, ich will zur Geltung kommen und nicht, ähm, ja, äh, nein, nein, äh, du, das darfst du jetzt nicht, weil sonst ist einer im Ensemble eifersüchtig. Nee, nee. Ich, es ist, it's my turn. It's hm. now, it's my turn. <lacht> Was hast du denn mit dem Holger F. vielleicht gemeinsam? Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwas, wo du sagst, so, boah, nee, da wäre ich jetzt... Also du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass es schon so ein bisschen auch um dich mitgeht. Ne? Ähm, gibt es dann ja. irgendwie so Charakterzüge, wo du sagst, ja, das bin ich oder das ist von mir reingeflossen? Oder wo du halt sagst, so, nee, das ist Holger und damit habe ich nichts zu tun? Ja, das gibt es. Also es sind ganz äh, prägnant zwei Sachen. Das eine ist, ich wäre sicherlich nicht so lange... Äh, bei der Mutter geblieben. Ich hätte die auch nicht gepflegt. Mhm. Also ich wäre auch, ich wäre auch wirklich rausgegangen. Und dann kommt dazu, dass also das ist Holger. Das ist vielleicht so der Wunschvater, den ich gerne gehabt hätte, also den ich nicht hatte. Mhm. Also das sind dann also das sind mal zwei Sachen und ja, dass man bis man 50 ist in der Wohnung bleibt, in der man aufgewachsen ist das hätte ich zum Beispiel auch nicht gemacht. Also, aber es, es gibt ja so Menschen, die machen das, ja. weil äh, es ergibt sich, sie verpassen den Zeitpunkt im Leben irgendwie, und, aber dem geht es auch gut damit. Und andererseits äh, werden die dann gezwungen, durch so einen Tod wie der Mutter raus ins Leben zu gehen und mal zu entdecken. Aber da muss man natürlich auch bereit sein. Und ich glaube, mhm. Holger ist bereit und ich bin das halt schon viel länger. Also... <lacht> Ich habe nicht gewartet, bis ich 50 bin. 
Ähm, würdest du denn sagen, dass es vielleicht, ich meine, du hast ja eben schon gesagt, du hast schon mal was gemacht, wo du alleine auf der Bühne gestanden hast, jetzt kommt Holger F. Würdest du denn sagen, dass das äh, ja sowas ist, wo du auch in Zukunft, wo du sagen würdest, ich hätte da generell Lust drauf, immer mal wieder so ein Stück zu schreiben, wo es halt wirklich, wie du sagst, wo ich mich selber verwirklichen kann, wo es um meine Sachen geht? Ja, äh, schon. Also ich habe ja jetzt auch vor, das ein paar Mal zu spielen und ich hoffe, ich hm. finde vielleicht auch ein, eine Stelle oder ein Ort in Düsseldorf, dann kannst du ja kommen. Ja, und, ist ein bisschen ja, näher dann, ja. Ja, eben, ja, ich bin sehr dankbar auch da für Tipps. Und äh, ja, es ist, man hat zwar die ganze Belastung äh, alleine und es ist dann aber auch, um, es ist auch doppelt schöner. Hm. Und mich macht es frei, mir tut es gut. Also andere müssen anders entscheiden für sich. Du weißt ja noch, als wir über mein Buch gesprochen haben, ich schreibe das ja auch und dazu stehe ich nach wie vor. Das muss jeder muss ja für sich seinen Weg finden oder was tut mir gut. Ja, das fand ich auch das Coole an dem Buch, weil man hatte irgendwie nicht so den Eindruck so von wegen so bei mir hat das jetzt so funktioniert und deswegen muss das bei allen anderen so funktionieren. Nein, nein. Dem Motto. Das, das, genau. das fand ich ganz gut, genau. Nein, und das funktioniert eben auch nicht. Also jetzt mein Weg funktioniert nicht bei jedem oder warum ich da hingekommen bin, warum ich diesen Weg gehe, das sind ja ganz andere äh, Gründe und das kann dergleichen, hat nicht jeder. Und es ist ja auch gut so, das erhält ja auch so eine ähm, Vielfältigkeit und Neugierde. Aber ja. nach 40 Jahren in dem Beruf, äh, wo man sich entwickelt und entwickelt hat und sich gerne weiterentwickeln möchte, da sagt man, nimmt man halt auch nicht mehr alles so und man sagt, ja, das musste jetzt, Vogel frisst oder stirbt. Nee, dann man muss auch mal Nein, Nein sagen. Das finde hm. ich, das ist ganz Wichtiges. Ja, okay. Aber, Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Ja, das, das meine ich halt. Ne? Das ist so, dass man hat so ja. seinen eigenen Glücksweg und äh, da ist dann halt sehr individuell auch im ja. Moment. Genau. Ja. Durch seinen Aber eigenen Lebensweg. Ja. ja, genau. Aber wie sieht denn dein eigener Lebensweg oder dein Glücksweg jetzt noch für den Rest des Jahres aus? Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen, ich meine, gut, du ja. ist jetzt die Sondersituation bei der Frage, ich weiß ja, was jetzt als nächstes ansteht, also hast du da ja ein bisschen was zu tun. Aber ähm, gibt es denn noch was abseits davon, wo du sagst, so ja, mal angenommen, das ist jetzt, es läuft gut, du bist erfolgreich mit dem Stück, du bist mhm. mit dir selber zufrieden. Hast du noch irgendwelche Pläne für 2021? Ja, ja, ich habe so also jetzt, wenn Holger nächste Woche draußen ist und äh, was ich hoffe, toi, 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 auch ankommt beim Publikum, dann also bin ich erstmal wahrscheinlich sehr erleichtert. Mhm. Und dann habe ich, plane ich mal noch eine Woche Urlaub und dann spiele ich ja schon wieder Scrooge. Das Ach, ist dann willst du schon wieder Weihnachten, guck mal, ja, genau. genau. Und das ist aber auch ein ein personen -Stück. Also äh, wieder 60 Minuten alleine auf der Bühne, aber das mache ich zum dritten Mal. Schon jetzt in H, auch in dem kleinen Theater im Café. Letztes Jahr musste es live gestreamt werden, aber das mhm. Jahr davor war es live und dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch wieder live sein. Und da muss ich natürlich wieder all den ganzen Text neu lernen. Und da ist zum Beispiel keine Musik, da ist gar nichts dabei, da ist nur der Text. Aber da, dann habe ich das das letzte Mal irgendwie falsch verstanden, weil über den Scrooge haben wir gesprochen. Aber wie, ja. das ist doch das hier mit den drei Geistern, oder nicht? Wie macht man das ja, denn alleine? Spiele, also du spielst quasi in die Luft. Alle Rollen. Ich spiele alle Rollen so. in Scrooge in diesen 60 Minuten. Alle. Okay. Das, das, das war mir das letzte Mal gar nicht so bewusst, weil ich hatte den ja, Scrooge, doch, wie gesagt, doch. im Kopf. Aber okay, ja, okay, das ist ja witzig. Auch das funktioniert. Okay. Ja, cool. Ja. Also ist der Und Rest des Jahres ausgeplant, so nach dem Motto. Ja, der ist erstmal ausgeplant. Und ich Gastspiele mit Holger. F -Punkt, ähm, die sind geplant für 2022. Ja. Da muss ich mal gucken. Gibt es da schon feste Termine weitere? Ich habe nein, leider noch nicht. Ich muss abwarten. Nur muss ich auch dazu sagen, dass äh, dieses Bühnenprogramm hat ja kein Verfallsdatum. Also das hm. kann man ja die nächsten zwei, drei Jahre spielen. Das ist ja kein politisches Kabarett, was, <lacht> sondern das kann ich ein paar Jahre spielen und ja. mal gucken. Also ich bin da auch Zusichtlich. Es wird auch wieder noch was ganz Neues sicherlich auch wiederkommen. Ähm, ja, ich bin ja dran. 